இந்த படத்தோட மெயின் பொக்கிஷம் அப்படின்னு யாருனா இந்த படத்தோட ஆக்டர்ஸ் அர்ச்சனா மேடம் மௌலி சார் மகேந்திரன் சார் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிற நாடக நாடிகர்கள் எல்லாருமே நான் ஒரு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பேசணும் விஜய் அப்படின்னு அவர் உடனே எங்கே இருக்கீங்கன்னு கேட்டுட்டு அவர் ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டார் நான் இந்த மாதிரி சொன்னேன் ஒரே வாரத்தில் மு முடிச்சிட்டார் நான் தான் அப்பயே பண்ணுறேன்னு சொன்னேன்ல நம்ம பண்ணிடலாம் விஜய் அப்படின்ட்டாரு அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் டேட்டு மட்டும் நீங்கள் நம் நம்ம பேசிக்கலாம் எத்தனை நாள் வேணும்னு சொல்லுங்கள் நம்ம பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டாரு அவர் இந்த கதையை புரிஞ்சு அவர் இந்த கேரக்டரை புரிஞ்சு என்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி அவரும் அவரோட ஒப்பீனியன்ஸ்லாம் சொல்லி கடைசியில் படம் பார்க்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக வந்திருக்கு அதுதான் நான் சொன்னால் நானே சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம எடுக்கிற படத்தை நீங்கள் பாருங்கள் சீதகாதி படம் ஒரு லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு விஷுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லக்கூடாது இட்ஸ் அ லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சனலாக மை பெஸ்ட் கம்போசிஷன்ஸ் எவர் நான் நினைக்கிறது வந்து இந்த படத்தில் இருக்குது நிறைய பாலாஜி படம் ஆரம்பிக்கும் போதே சொல்லிட்டாரு ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியல் அதுவும் பண்ண வேணாம் இது ஒரு பார்க்குறவங்களுக்கு ட்ரூ டு லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ டுவர்ட்ஸ் அதுதான் நாங்கள் விஷுவலாக நான் ஆர்ட் டேரக்டர் எல்லாமே அந்த லுக்கை பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ணோம் படத்துக்கு பாலாஜியான ஒர்க் வந்து எப்பயுமே ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும் இது வரைக்கும் அவரோட ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் எதை எடுத்துக்கிட்டாலுமே சரி நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்துக்கான அடுத்து ஒரு பக்க கதை இப்போ சீத கதை ஒன்றுக்கு ஒன்றுமே வேறு வேறு டிஃப்ரெண்ட்டான ஜானரில் படம் பண்ணியிருக்காரு அவர் ஒரு சின்ன நாட்டை வச்சுட்டு எவ்வளோ அழகாக எலப்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப கிளியராக கொடுத்துருக்காரு அவர் ஸ்கிரிப்ட் எப்பயுமே ஒரு யூனிக் தான் அவரோட ஸ்கிரிப்ட் நான் ஒரு பெரிய பயங்கர லவர் நான் அவரோட ஸ்கிரிப்டுக்கு ஸோ இப்போ சீதகாதி வந்து ஒன் ஆஃப் த தி பெஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் அவரோடதில் ரொம்ப நல்லா அழகாக சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு கதை வந்து ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பான சப்ஜெக்ட் இந்த டஃப்பான சப்ஜெக்டை ரொம்ப தெளிவாக யோசித்து ரொம்ப க்ளீனாக ஷூட் பண்ணி எடிட்லேயும் எந்த குழப்பமும் இல்லாமல் ரொம்ப தெளிவாக ஒர்க் பண்ணும் இந்த படம் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டெலிட்டட் சீன் கூட கிடையாது ஸ்கிரிப்டில் என்ன இருக்கோ அது அப்படியே இருக்குது ஒரு சில மாண்டேஜை தவிர அது சாங் மாண்டேஜை தவிர எந்த சீனுமே டெலிட் பண்ணலை எடுத்தாலும் அது படத்தோட ஃப்ளோவில் இருக்காது அந்த மாதிரி ரொம்ப தெளிவாக யோசித்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எடிட் பண்ணும்போது எதிர்பார்த்த சீன் எதுனா விஜய் சேதுபதி சார் வந்து வயசான கெட்டப்பில் இருக்கிறதுனா ஷூட்டிங் ஸ்பாட் அதிகமாக போகல லைவ் எடிட்டுக்கு நான் போகல எடிட் பண்ணும்போது அந்த சீனு தான் நான் பார்க்கணும் எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தேன் பார்க்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது சூப்பராக அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு அந்த வயசான கேரக்டருக்கு கேட்ட அந்த பாஸ் அந்த டைமிங்கு அந்த பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருந்தேன் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ கிரேட் ப்ரிவிலேஜ் இந்த மாதிரி ஒரு டெடிக்கேட்டட் அண்ட் கிரேட் டீம் கூட ஒர்க் பண்ணுறது ஐ திங்க் இட் வாஸ் அந்த ஒன் டேல ஐ ஹேட் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் அ ஹோல் ஃபிலிம் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியும் இவ்வளோ தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் கூட நான் ஒர்க் பண்ணதே கிடையாது பாலாஜி அவங்க எல்லாரையும் ஆஃபீஸ் கூப்பிட்டு ஒரு சும்மா ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் மாதிரி ஒன்று வச்சிருந்தாரு எல்லாரும் அவங்க அவங்க டைலாக் பேசணும் எல்லாம் உட்காந்து தான் பேசுகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒருத்தரும் பேச ஆரம்பித்தோம் நான் அப்படியே ஆ அப்படியே பார்க்குறேன் எனக்கு மெட்ராஸ் தமிழே சரியாக வராது மெட்ராஸ் போயிருந்தான் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் கூட பேசுவேன் எப்படி இவங்களோட ஒர்க் பண்ண போகிறோம் எல்லோரும் போன அப்புறம் பாலாஜி கூட்டி எதுக்கும் பயப்பட அதை போல பயப்படாதீங்க அவங்கள தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட்டு அதனால் நீங்கள் எதுவும் அப்படிலாம் யோசிக்காதீங்க எல்லாம் வந்துடும் அப்படியா பாலாஜி உங்கள் மேலே தான் பாரத்தை போட்டு பண்ணுறேன்னு எனக்கு நடிக்கவே தெரியாது பாலாஜி தான் நடிக்க வைப்பார் இந்த படத்தில் வந்து நான் வந்து ஒரு லாயர் வேஷம் போட்டிருக்கேன் இல்லை கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கே வந்து கொஞ்சம் பயம் தான் ஆனால் டேரக்டர் என்ன பண்ணாருன்னா அவர் போய் நிறைய ஹோம் ஒர்க் பண்ணி கோர்ட்டெல்லாம் போய் பார்த்துருக்கார் எப்படி லாயர் பேசுவாங்க எப்படி இந்த பாடி லாங்குவேஜெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாருன்னா ஒரு பதினஞ்சு லைன் வந்து இங்கிலீஷில் எழுதி கொடுத்துட்டார் இங்கிலீஷ் எனக்கு நல்லா வரும் பட் அது வேறு விஷயம் பட்டு ஒரு லாயராக வந்து ஒரு எக்ஸ்டம்போவாக பேசணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல இங்கிலீஷில் ஆங்கிலத்தில் வந்து ஜட்ஜு முன்னாடி எல்லாம் பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது என்னால் அது இவ்வளோ பதினஞ்சு லைன் கொடுத்துட்டு இருந்து அது இங்கிலீஷில் பேச சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் பயம் தான் நிஜமாகவே பயம் தான் கூட்டு டேக் எடுத்தார் நான் பண்ணேன் சுந்தர் சார் இது வந்து நீங்கள் நான் கோர்ட்டில் பார்த்தேன் சில லாயர்ஸ் வந்து தமிழ் கலந்து நீங்கள் வந்து இந்த ஆங்கிலத்தை பேசுனா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னாரு ஐ வாஸ் ஸ்டண்ட் ஏன்னா ஆஸ்
ஸோ அதுதான் எங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய டிஸ்கஷன் இட்ஸ் மைண்ட் ப்ளோயிங் ஸ்கிரிப்ட் எல்லாரும் பாருங்க இதுல நிறைய சர்ப்ரைஸ் இருக்கு எல்லாரும் பேசிட்டே இருந்தாங்க இந்த படம் ஸ்கிரிப்ட் இந்த ஸ்கிரிப்ட் கேட்டுமே பண்ணும் 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 அப்படி என்னதான் இருக்கு இந்த ஸ்கிரிப்ட்ல அப்படி என்னதான் புதுசா பண்ணிருக்க போறாங்க கண்டிப்பா இங்க எதுவுமே சொல்லப்படாத கதைகள் புதுசா எதுவுமே இல்லை அதை வேறு விதமா சொல்லுவாங்களே ஒழிய சொல்லப்படாத கதைகள் ஆனால் என்ன தான் பூசா சொல்ல போறாங்க அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஆச்சரியமோ இல்லை சந்தேகமோ ஏதாவது ஒன்று எழுதலாம் உண்மையாகவே கண்டிப்பாக இதை புதிய ஒரு ஒரு புது முயற்சி வச்சுக்கோங்களேன் புது விதமாக கதை சொல்லியிருக்கான் வச்சுக்கோங்களேன் புதுசாக கதை சொல்லியிருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லை அந்த கதை சொல்றத பத்தின படமாக கூட எடுத்துக்கலாம் அது ஆர்ட்ஃபார்ம் பத்தின படம் நாங்கள் ரொம்ப சொல்லிட்டு இருக்கோம்ல இந்த படம் நிஜமாக எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கண்டிப்பாக நாங்கள் பண்ணுற எல்லா படமும் எங்களுக்கு பிடிச்ச திருப்தியான படமாக தான் இருக்கும் எங்களுக்கு மிக மிக திருப்தியாக இருக்குன்னா அதுக்கு முதல்ல தொடக்கனா இந்த கம்பெனி பேஷன் பேஷன் ப்ரொடியூஸ் நம்ம சுதன் உமேஷ் அந்த கடைசியாக வந்து ஜெயராம் பாருங்க அவர் பேர் கூட தெரில ஏன்னா இந்த படத்தை நம்பி இவ்வளோ பணத்தை இறக்குறது இவ்வளோ கான்ஃபிடண்ட் இறங்குறதுங்கிறது ஒவ்வொரு படமும் தொடங்குறது ஒரு ப்ரொடியூசரோட நம்பிக்கையில் தான் அவங்க நம்பி உள்ளே வரும்போது தான் டேரக்டருக்கு பெரிய நம்பிக்கை வருது அது எல்லாமே சேர்த்து சேர்த்து ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்பாக இருக்குது ஸோ முக்கியமாக இது நான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இவங்க மூணு பேருக்குமே ஒரு விஷயம் நான் என் என்னோடய பெரிய நம்பிக்கை வந்து இந்த எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம நவத்த முடியாது நம்ம தான் நவத்தப்படுறோம் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம நவத்துறதா நினைக்கிறது தான் மிகப்பெரிய ஆணவ சொல்லாம் நான் நினைக்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்குமே ஸோ அது நடக்குது லைஃப் டிசைன் பண்ணுது யூனிவர்ஸ் கொடுக்குது உங்களுக்கு கவனிக்குதுன்னு அர்த்தம் அது பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு நினைக்கிறேன் அது ரெண்டு விதமாகவும் பார்க்கணும் அது நம்மளை கவனிக்குது நம்ம மேலே பொறுப்பையும் வைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு பயம் கலந்த சந்தோஷத்துல இருக்கிறேன் ஒரே காரணம் நமக்கு சினிமா மேல இருக்கிற காதல் மத்த ஊர்ல எல்லாம் சினிமா வந்து ஜஸ்ட் பாப்பாங்க ஆனா நம்ம ஊர்ல சினிமா கொண்டாடுவோம் பண்டிகை நாளுக்கு சினிமா ரிலீஸ் பண்றோங்கிறது போய் இப்ப சினிமா ரிலீஸே பண்டிகையா கொண்டாடுற ஒரு ஊர் இது ஸோ நம்ம ஊருக்கு வேர்ல்ட் சினிமா இன்டர்நேஷனல் சினிமா கொண்டு வர ஒரு பெஸ்டிவலா சென்னை பெஸ்டிவல் இருக்கு வெரி லக்கி டு ஹாவ் திஸ் பெஸ்டிவல் இன் ஆர் ஓன் சிட்டி India is the world's largest filmmaker and Chennai is the capital city for Tamil cinema also known as Kollywood Many Japanese very well remember the film Mutu yeah. starring actor Rajinikant. This year, this year marks the 20th anniversary of the release of Mutu in Japan in 1998. And a new digitized version of Mutu was just released in Japan. And let me just add that the film Bahubali 2 was a big hit in Japan this year, proving that South Indian films can draw Japanese movie goers. Cinema is an ideal tool to introduce various aspects of a country, its people, culture, society, and philosophy, while simultaneously offering a great deal of entertainment. Cinema contributes to the understanding and appreciation of cultures of different nations and promotes friendship and cooperation among peoples of the world. I'm here representing tonight the Australian Consulate General and Australians and Indians alike are great fans of cinema. As filmmakers, both our countries have captivated audiences around the world with distinctive storytelling and cinematic excellence. Now, Australian films have been showing at the Chennai International Film Festival since 2012. However, our relationship with Chennai goes much further back than that. Uh, in my research, uh, recently my Academy Award winning Australian actor Peter Finch actually lived in Chennai for a few months back in 1925, so 93 years ago, which I think makes him well overdue for a retrospective next year. 
And in 2018, it is my pleasure, as previously announced, that the Chennai International Film Festival will be showing six Australian films, two Australian contemporary films, Breath, directed by Simon Baker, and The Songkeepers, directed by Nina Sen, a film that tells the joyous and poignant story of an Aboriginal women's choir and their tour of Germany. And the director, Nina Sen, will be in Chennai to attend a screening on Sunday night. Actually, cinema has this power of uh, bringing, opening new windows for, for the difference and for, for the, the different realities and possibilities. And that's why it's so great. It, it actually, it combines music, it can combine music, uh, dance, drama, other sorts of arts, literature, but it's even more than that because it really show us the other through uh, the big screen, uh, our uh, similarities and our uh, compatibilities and common challenges. So that's why I am a very fan of, uh, of this sort of initiative and especially of Chennai International Film Festival that's really professional, very well run, and uh, well, I hope it's just the first time Brazil is represented in the International Film Festival. Next time we'll bring a real director and not a cultural attaché that it's just a fan of film. So I hope to be there next time, but bring a director next year. Thank you. This is our festival, our Chennai Film Festival. So I admire that I am going to go to college and I am going to go to the festival. If you look at a group of members, they are all senior citizens. So, in the beat, they are all senior citizens. And I think they are a social service. Like, we are going to go to the embassy, embassy, go to the embassy, go to the embassy. So, I want to cheer them. And of course, uh, Ms. Shailaja. And the team, ICAF team, big, uh, big cheers. And more than all that, if you want to encourage them, the auditorium is full of them. So that kind of film lovers only Chennai have, I'm so proud. I can thank people in three ways. I'm an actor and I'm looking at it as characters. And on behalf of Indocine Appreciation Foundation, I really want to thank the audience. You can see LP in the LRO short film Lakshmi. LP, you can talk about it. Actually, people have come here for the film. Now, you can see the people who come here for the shoplifters. And I saw when he was introducing the film, the kind of response. Every time somebody here from another country was coming and talking about films, I could see faces light up there. So, thank you so much. I think Ram said, he said, the festival has a very strong strength in the direct Ram. You have an audience. You have an audience. Chennai Sarvadesa Therapeda Virak irukkara audience vandhu rumpa rumpa important. Aung irukka anga ungulik festival amogama nadakkoon na. Apti thang film industry ili irukkara aunga sol raanga. Thank you so much for the support, the biggest strength. Unnum ee illa amma script nu mattu kaila vachikittu. Yara pakarudhe yama 40 years a. Abdi tattali chittu irukka moodhu. Karol Mari Dhanu sir vandharu. Bulu competition world le, yang na terus nirta, yaitu ni pernah ngah wait pun terang ni, anak muda tuan dengar yang kata sorot itu, yang na kata kita ni, na nampi yaitu ni kodi selalu pandi, ini kungu muna nikau cie ada kupakar ada, ini naer tulah, saya orang kalah tu tuan awalnya ingkar, yang kudu mami orang kalah karama putar ke, orang ada yang putar kara, orang kalian orang pon aku potu mari dah, ingkar orang director, entar tu ada alor initial, ini orang cinema orang Godfather, semuanya dalam serda. Vikram Prabhu, awak pergi ke correcta May 15 tu pergi ke kalau sonda Monday morning. Na kalau soli tu, meet ke bar sorry, dalam sah office ke meet pun tak mula dia. Prabhu sah rekodit Vikram sah rekodit ada. Anda rumbo pergi cerita kalau na ini pada na kandi pa pandra na. So, anda adalah anda producer tu orang pergi energy adalah. So, pada mau agama mau arti ke Vikram Prabhu ada orang orang interest rumbo helpful lah tu. Fantastic apa ni rekod Vikram Prabhu, anda kalau semua orang me ada. Orang banyak macam orang, apa lo maturity, na na jasti pasal macam orang, apa lo orang action sequence la, macam tu, yang nak kembali, yang nak kena kaka kaka la, Surya, orang, unu orang, tu tiga years la, pan, adoh deh unu betra, perih ada orang keluar, 
டைலாக் டெலிவரியாக இருக்கட்டும் இப்போ நீங்கள் ட்ரெய்லர்லே பார்த்துருப்பீங்க ஃபென்டாஸ்டிக்காக பண்ணி கொடுத்தாரு அப்படியே நான் ஒரு ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் ரசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் எங்களுக்கு அந்த லுக் டெஸ்ட்டு பண்ணும் போதே தெரியும் நான் சொல்கிறேன் மேடியும் விக்ரம் பிரபு மட்டும்தான் இருந்தாங்க எனக்கு மைண்டில் விக்ரம் பிரபு ஹைட்டு என்ன ஒரே கொஸ்டின்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஏஜ்டு ஒரு 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 ஒயிட் ஹேர்லாம் போடணும் இவர் சின்ன பையன் இவருக்கு எப்படி செட் ஆகும்ன்றது எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்துகிட்டே இருந்தது ஆனாலும் எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருந்தது இது கரெக்டாக வரும்னு அவர் லுக் டெஸ்ட் எடுத்து ஹேர் கட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் லுக்கில் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணும் போதே எனக்கு தெரியும் இது செட் ஆயிட்டா அதில் செட் ஆயிட்டாருன்னு ஸோ இது ஒரு நாளில் நடக்கிற ஒரு விறுவிறுப்பான ஸ்க்ரீன் பிளே இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் கையில் துப்பாக்கி வச்சிருக்கிற ஒரு என்கவுண்டர் ஆஃபீஸர் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கையில் கத்தி வச்சிருக்கிற ஒரு சவர தொழிலாளி ரெண்டு மெயின் கேரக்டர்ஸ் இந்த படத்தில் பேச போகிறாங்க தனு சார் for getting me on board and giving me an opportunity to work with him in his production it means a lot to paki mone is a very uh, close film to me uh, i haven't done thriller in a very long time and this is a perfect thriller for me to you know uh, experience um a director dinesh romba therumiyana director uh, romba focus irke uh, he is very kind and uh, he exactly knew what he wanted for my character the first time i'm not playing bubbly bubbly i am um, there's there's bubbly there's hansika a little bit but there's also a mature hansika and working with vikram was amazing uh, he is a gentleman just like his father he's very kind very helpful or action uh, thriller and adukulla uh, irukku and the social elements ellame irukku நாங்கள் வந்து அதான் இப்போ வந்து ஒரு நாளில் நடக்கிற ஒரு கதைன்னு சொன்னார் டேரக்டர் சார் ஸோ அது வந்து அது எவ்வளோ டைட்டாக கொடுக்க முடியுமோ என்டர்டெயினிங்காக கொடுக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் என் கேரக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் பெரும்பாலும் வரும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஃபஸ்ட்டு வெயிட் போட சொன்னார் வெயிட் போடுறது கஷ்டமே இல்லை வெயிட் சாப்பாடு பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ வெயிட் போட்டாச்சு இப்போ இன்னும் இலக்கை ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் வெயிட் போடுறதுக்கு ஒரு மாதம் தான் ஆச்சு இலக்கை ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் ஆகுது பட் என்ஜாய் பண்ணேன் அந்த அந்த கேரக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு என்கவுண்டர் போலீஸ்னா ஒரு இவ்வளோ என்கவுண்டர் பண்ணுறவருக்கு மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்கும் ஜென்ரலாக அவனால் சிரிக்க முடியுமா சிரித்தா எப்படி சிரிப்பான் நடந்தால் எப்படி நடப்பான் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் அதை பற்றி பேசி பண்ணியிருக்கோம் நிறைய பேர் வந்து தாடியை பற்றி கேட்டாங்க ஏன்னா அவரும் தாடி வைங்கன்னு சொன்னார் சொல்லிட்டாரு சொல்லி சார் எப்படி சார் தாடி நடப்பாங்க இல்லை இல்லை நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் சார்னு சொல்லிட்டு அவர் ஏற்கனவே ஸ்டடி பண்ணி வச்சுருந்தது என்கவுண்டர் போலீஸுங்கிறது வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி யூஸ் பண்ணல அப்படிலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அதை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் அந்த அந்த கேள்வியும் நான் கேட்டு கேள்வி தான் ஃபஸ்ட்டு ஆடியன்ஸ் நீங்கள்லாம் யாராவது கேட்குறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் நிறைய கேட்டுருவேன் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி லைக் ஒரு ஒரு நல்ல டீமோட ஒர்க் பண்ண ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஹன்சிகா வெரி வெரி பாசிட்டிவ் குட் எனர்ஜி அவங்க ஷூட்டிங் பண்ண போதெல்லாம் வந்து வாஸ் ஃபன் வாஸ் ஃபன் ஷூட்டிங் வித் ஹர் இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஷூட் பண்ணியிருக்கணும்னு நினச்சேன் பட் மேபி நெக்ஸ்ட் மூவி இஸ் சம்திங்